वेलकम टू प्राइम टाइम विथ जर्नलिस्ट डायरी इवाड़ मन विशिष्ट अतिथि श्री ईवीआर कृष्णाराव गार अत्युत स्थान अत्युत उत्तम अभिचल तो परपाल दक्ष आय चीफ सैक्रटरी चंद्रबाबुना हेम लोग पंचेश अट देम टाइम चंद्रबाबुना हया वार हया पेटी आये तीस निर्णय मनसा वाच सपोर्ट अट देम टाइम विभेदी एवरी अमरावती एम रईट सर एवरी राजधानी अमरावती पुस्तक राशार आय आईनो चलो मेमंदर चाल अद्भुत मैं अनालिस तो विश्लेषण तो एक्सपर्ट तो दीक्ष तो रात मंच पुस्तक अभी अभिनंदन सर थैंक यू मी तो कोई मुच्छलो कोई मटल माटने तापत्र सो फस्ट क्वेश्चन चंद्रबाबुना गार अच्छा वेस्टर और परपाल दक्षकड़न अटार कदा चाणक्युड़न अटार कदा सो फस्ट क्वेश्चन अभी एला अच्छा वेस्टर और चीफ सैक्रटरी आये दर पे व्यक्ति फस्ट थिंग चरे पे चंद्रबाबुना गारेबी रेका दाँ विश्लेषिद मोदी पीरियड ऐस सीएम रेडो पीरियड ऐस सीएम रे विश्लेषि चेयर एन कटे रेलू आये परपाल विधान अंदकने रेडो पीरियड समस्या मोदी पीरियड आयन चाल अडवांटेजेस कल फस्ट थिंग असल एन टी रामाराव गारी पुलेशन राष्ट्रीय पेद दबे दी सदेहमून चुना पुलिसम एट्ला फ्यूचर भविष्य आंध्र राष्ट्र की दाने कदिंत दबू अब आये पुलेशन दबी ईन मध्य कांग्रेस वाल ऊपर जस्ट लाइक दट अभी अट्ला कंटिव चारे गाँव रोल ओवर अभी ईन मुख्यमंत्री अेटपड़ी आर्थिक परस्थित चला संक्लिष्ट ने आर्थिक शाख लेन बट मीन हाँ टू हाँ टू मौत एग्जिस्ट पैस्थित आये चीफ मिनीस्टर आईना आयन को चेद अडवांटेजे सेंटर आ रोज कीलक पात्र वह पद पद मंदिर एम एल चाल क्रूशल कावटों एक् लेने मेनोवेरबिटी अब आयन को दाने चाल बपयोग विषन तो दी ड विषयों लगे हईदराबाद लखनऊला उड़ा सिटी कदा लखनऊ कानपूर टाइप अट्मास्फिर् यूपी या यूपी अटे ने इन देंस वन आफ दो कास्मोपालिटन विफरेंट कम्यूनिटी अंड अट ए वेरी लेट बैक अप्रोच दट वाज दि टाइप आफ ए थिंग बैंगलूर लैवल को तस्कोटे साधारण मैं विषय का लाट आफ एफर्ट हाज ग सो दा आय क्रेडिट इवाली दाटो एवरू का डेफिट अदे आये काब्यूशन रेवेल पदनाल एन कच्चेपड़की अदे आयन को फिचिंग अभी मरचिपोना आय रेवेल पदनाग फिब्रवरी वरकू इंका विभजन का वरकू फिब्रवरी मारच वरकू पुलर ओपीनियन विच वाज ट्रू आलो जगन जगन्मोहन रेडी गार वेस्टी आल पोल एव्रीथिंग वाज इंडिकेटिंग जगन्मोहन रेडी वाड़ी आये वाने धीमा उन्े इतमी ने चपले वैवी सुबारे गार द्वारा ना वर्तमान पंपचा ने मिम्मल ने चीफ सैक्रटरी जगन्मोहन रेडी गार अंत काफिडेंट उ Which was also the ground situation. ये पुराई ते विभाजन जरिये तो 
విభజన అనౌన్స్ అయిపోయిందో మొత్తం సీన్ మారిపోయింది ప్రజలు ఏమే చూచారు ఇప్పుడు కొత్త రాష్ట్రం వస్తున్నది దీనికి ఒక దక్షతతో ఒక మార్గదర్శకం ఇచ్చి ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి కావాలి సైర సైబరాబాద్ను కట్టినవాడు ఒక చాలా గొప్ప విషంతో చేసినవాడు అటువంటి వాడైతేనే ఈ రాష్ట్రానికి సరిపోతాడు అనేటటువంటి భావన ప్రజల్లో రాబట్టే ఆయన గెలిచాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇంకేమీ కాదు అది ఆయనకు చాలా ఫెచ్చింగ్ అయింది పాత హిస్టరీ అదే ఆయన గనక రెండో పాలన టైంలో కూడా బ్రాడ్గా తీసుకోకపోయి ఉంటే రాష్ట్రానికి చాలా మేలు జరిగి ఉండేది అక్కడ ఫెయిల్ అయినాడు సెకండ్ స్టింటు నా ఉద్దేశంలో ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కు అనుగుణంగా జరగలేదు అంతకు ముందు ఎక్కడైతే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవటంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టి పెట్టుకొని ముందుకు పోతూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు కొంత రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఆలోచించటం రిస్ట్రిక్టెడ్ అజెండాతో ముందుకు పోవటం మొదలెట్టాడు అందుకని సెకండ్ టర్మ్లో అది ఔపిస్తూనే ఉండింది ఇది ఇంకా ఫెయిల్ అయిపోయినాడు దీని ఎఫెక్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఉంటుందని అప్పుడే చెప్తూ ఉండేవాడిని చాలా ఎవరు అడిగినా కానీ ఇది చాలా రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉన్నది అన్ని రకాల రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉన్నది సో ఇది సరైన విధానం కాదు దీన్ని దెబ్బ తప్పకుండా పడుతుందని అట్లా అయింది సో దీని ఆ రకంలో ఫస్ట్ దానికి నేను హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్తే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వచ్చింది దట్స్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ దట్ ఫస్ట్ స్టిక్ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు కాదు అంతకు ముందు ఆయన చీఫ్ అంతకు ముందు అంతకు ముందు ఫస్ట్ స్టింట్ యాస్ స్టీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్టింట్ అది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చిన స్టింట్కు ముప్పై నలభై మించి పని సో బాగుందండి నాకు మీరు మార్కులు వేసారు బాగానే ఉంది అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించినంత వరకు మీరు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నంత కాలం వరకు లేనటువంటి విభేదాలు లేకపోతే మీ భేదాభిప్రాయాలు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్లవి మీరు రిజైన్ చేసే దాకా సైలెంట్గా ఎందుకున్నారు ఈ అమరావతి విషయంలో పాయింట్ ఒకటి నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నానా బయట ఉన్నానా అప్పుడు చెప్పండి మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ విధానానికి వ్యతిరేకంగా నాకు వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం ఉన్నా అది వ్యక్తిగతం కానీ పబ్లిక్ కాకూడదు కదా అదే సిస్టమే అది కదా మీరు 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 గైడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది గైడ్ చేయటం అంటే వినేవాళ్ళని గైడ్ చేస్తాం మన మాటకు విలువ ఇస్తే గైడ్ చేస్తాం ఓ ఆయన అంశాట వినడు ఈ అంశమే వాళ్ళు అజెండాతో వచ్చారు మాట వింటం కాదు అదే కదా ఇందాక చెప్తూ ఉన్నది కూడా అదే మొదటి స్టింట్లో లేని అజెండా రెండో స్టింట్లో ఉంది కాబట్టి ఫెయిల్ అయినాడు అజెండాతో వచ్చి దీనిని ఈ రకంగా తీసుకుపోదామని ఎక్కడో మేధోమథనం అయ్యి వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్తే ఆయన అభిప్రాయానికి ఎక్కడ లేని విలువిచ్చి ఆ పాలసీ విధానాన్ని మార్చుకుంటారు అనుకోవటం సరైన అంచనా కాదు సో అది అంతవరకు గవర్నమెంట్లో ఉన్నంత వరకు ప్రభుత్వ విధానాన్ని అమలు చేయటంలో ఎక్కడా నా అజెండాను అమలు చేసే విధంగా నేను పని చేయలేదు ఫస్ట్ థింగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సివిల్ సర్వెంట్ సో నేను ఉన్నంత వరకు అదే ఆయన డిసిషను అమరావతి అని చేసి అన్ని ఫైల్స్ వచ్చే రాయాల్సింది రాశాను దానికేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ వన్స్ అండ్ ఆర్డర్కే ఆర్డర్కి అనుగుణంగా పోయినా ఉంది దానికేం ఇది లేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం చెప్పడానికి ఆ రోజు తప్పే లేదు దాంట్లో తప్పేమి లేదు కదా అదే జరిగింది అంటే ఒక సంవత్సరం వరకు మాట్లాడకూడదు రిటైర్ అయిన తర్వాత అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందండి అదే లేదు జనరల్గా వింటూ ఉంటారు అటువంటిది ఏం లేదు ఒక సంవత్సరం దాకా నువ్వేవి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో పని చేయకూడదు పని చేయకూడదు ఏమైనా పొజిషన్స్ తీసుకోకూడదు తీసుకోకూడదు అది ఉన్నది అది సీసీఆర్ ఇప్పుడు రాజధాని అనేటువంటిది ఇప్పుడు అమరావతి గురించి మీరు మాట్లాడుతూ మీ పుస్తకంలో రాసినటువంటి విషయం ఏంటంటే రాజధాని ఒక న్యూట్రల్ ప్లేస్లో ఉండాలి అన్ని సామాజిక వర్గాలు అది తమదిగా అనుకోవాలి కానీ అమరావతి 
ఒక సామాజిక వర్గం బలంగా ఉన్న స్థలం అక్కడ ఏర్పాటు చేయడమే తప్పు అని ఏ బేసిస్ మీద చెప్పారు మీరు ఓకే ప్రాతిపదిక ఏమిటి దీనికి ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చిన సమస్య కాదు క్యాపిటల్ సిటీస్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ప్రతి చోట చాలా చోట్ల ప్రతి చోట్ల రావాల్సిన అవసరం వచ్చిన సమస్య ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో తప్పకుండా వచ్చినటువంటి సమస్య సో అవి అవి చాలా ఉదాహరణకి అందుకని చెప్తున్నాను పుస్తకంలో చాలా స్టడీ చేసి కోట్ చేశాను ఆర్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి లెట్ మీ థింక్ ఇట్ అంటే నేను మీరు దీని మీద చేస్తానంటే ఒకటి రిఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి ఉండేవాడిని చాలా చోట్ల వచ్చింది మోస్ట్లీ ఆఫ్రికన్ కాంట్ కాంటినెంట్లో చాలా చోట్ల ఆఫ్రికాలో ఆఫ్రికాలో ట్రైబల్ మెంటాలిటీతో మా ట్రైబ్ ఉన్న చోట్లోనే అందుకనే ఆ మాట కూడా అన్నాను దాంట్లో కూడా వచ్చింది ఉన్న చోట్లలోనే అది పెట్టాలి అని పెట్టినటువంటి ప్రతి చోట కూడా నెక్స్ట్ రిజీమ్ వచ్చినప్పుడు చేంజ్ అయింది అది కాంట్రవర్షియల్ అయింది ఇక్కడ కూడా అదే రకమైనటువంటి అజెండాలు రెండు రకాల అజెండా ఉంది ఒకటి కొంత బెనిఫిట్ పొందుతాం ముందే ల్యాండ్స్ కొనుక్కొని అనేటటువంటిది ఒక అజెండా అయితే రెండోది మన వర్గం ఎక్కువగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉన్న చోట్లో పెట్టుకుంటే వాళ్లకు వస్తూ అంటే జనాభా ప్రాతిపదికన కమ్మ సామాజిక వర్గం అక్కడ ఎక్కువగా ఉందనేటువంటిదే మీ అభిప్రాయం లేదు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఎక్కువ భూములు ఉన్నాయనేది నా అభిప్రాయం బికాస్ ఇక్కడ రెండు డిస్టింక్షన్స్ అన్ని వర్గాలు ఉంటాయి ఎక్కడైనా కానీ అన్ని వర్గాలు ఉంటాయి బట్ నువ్వు రాజధాని అన్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఇష్యూ రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరికి పోతుంది భూములు ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకు పోతుంది అక్కడ తప్పకుండా దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు డౌట్ లేదు దానిని ఒక ఒక ప్రాతిపదిక అది ఒక్కటే ప్రాతిపదిక అని నేను కూడా అంటాను లేదు తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రెండోది ఇది కన్నా దీనికన్నా ముఖ్యం నేను దాంట్లో చాలా ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసిన అంశాన్ని మీరు ప్రస్తావించలేదు రాజధాని మీద ఉందా రాజధాని మీద ఉందా రాజధాని మీద ఉందా ఇంకా ఉన్నాయంటే రాజధాని మీద ఉందా ఓకే మీరు అడగకుండా నేను చెప్పేస్తాను ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఫస్ట్ థింగ్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ మరిచిపోయి రాజధానిని పెట్టడమే పెద్ద తప్పు ఆ పాయింట్ చాలా చాలా డీటెయిల్డ్గా బుక్లో డిస్కస్ చేసాం ఎట్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచి విడిపోయేటప్పుడు ఈ రోజు కాదు రాజధాని చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఆ రోజు రాజధాని మాకు ఇవ్వకపోతే మేము మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలోనే ఉంటాం మీతో రావాల్సిన అవసరం ఏముందని రాయలసీమ నేతలు అడిగిన రోజు అడిగిన రోజు దానికి ఒక కాంప్రమైజ్ కింద ఒక పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది ఎందుకంటే అది మీరు ఒక తర్వాత ప్రకాశం కారి ఆత్మక చదివితే తెలుస్తుంది ఈ పోర్షన్ యాక్చువల్లీ తెన్నేటి విశ్వనాథం గారు రాశారు మొదటి పోర్షన్ ఆయన రాస్తే ఈ పోర్షన్ వరకు ఆయనే రాశాడు ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనేది ఎంతో డీటెయిల్డ్గా రాశాడు ఉదయం మొదలెట్టారట అంతా కూర్చున్నారట ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి కడప కోటిరెడ్డి ఏవేవో బొమ్మలు గిమ్మలు తెచ్చి కడప ఈస్ ది రైట్ ప్లేస్ అక్కడనే పెట్టమని చెప్పాట నీలం సంజీవ రెడ్డి గారు ఏదో మాట్లాడబోతూ ఉంటే నువ్వు మాట్లాడ కూర్చో నువ్వు ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడకూడదని ఆయన నువ్వు మూసేశాడు నాకు ముందే చెప్పాడు నువ్వు మాట్లాడొద్దు మీ వైజాగ్ పోర్ట్ ఉన్నది అది ఉన్నది మొన్ననే యూనివర్సిటీ కూడా ఇచ్చాం కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడటానికి వీల్లేదన్నాడు సో ఇంకా డిస్కషన్ అంతా ఇది తిరుపతి కర్నూల విజయవాడ అని జరిగింది తీరా ఏమీ డెసిషన్కు రాలేకపోయినాం మధ్యాహ్నానికి అందరం కాగితం మీద రాసిచ్చాం దీని మీద టంగూరు ప్రకాశం గారే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని తెలియచేయాలి అని సరే పోయిరాండి అని ఆయన లంచ్ చేసుకొని రెస్ట్ తీసుకొని సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి కర్నూలు అని డిసైడ్ చేశాడు ఎవరికి తెలియదని సో ఇంత ఇది జరిగింది ఈ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఏకపక్షంగా నిర్ణయం అనేటటువంటిది సరికాదు అనేటటువంటిది ఒక పాయింట్ రెండు మూడు డిస్టింక్ట్ ఏరియాస్ నేను మొదటి నుంచి ఈ మాట చెప్తూ ఉండేవాడిని తెలంగాణ విడిపోతే తెలంగాణ ఈజ్ ఏ హోమోజీనియస్ యూనిట్ బాగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం అంతా ఆంధ్రాలోనే వస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ ఏ హెటరోజీనియస్ 
ఐడెంటిటీ ఉన్నది ఇక్కడ సబ్ రీజనల్ ఐడెంటిటీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రాయలసీమ ఐడెంటిటీ ఉత్తరాంధ్ర ఐడెంటిటీ సెంట్రల్ అండ్ ఐ మీన్ సెంట్రల్ సౌత్ కలపొచ్చులేండి ఆ ఆంధ్ర ఐడెంటిటీ ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఐడెంటిటీస్ ఇవి సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివురు గపబడ్డాయి బికాస్ మచ్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్రం విడిపోంగానే ఇవి చాలా ప్రాధాన్యానికి వస్తాయి దీన్ని ఎంతో విషన్తో కేర్ఫుల్గా బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే ఈ రాష్ట్ర అస్తిత్వానికే ప్రమాదం అనేటటువంటి పాయింట్ చాలామందితో ఈవెన్ బిఫోర్ డివిజన్ నేను చెప్తూ ఉండేవాడిని ఎగ్జాక్ట్గా అదే అయింది కాగానే సో దానిని అంత విషన్తో అన్ని ప్రాంతాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ చేయాల్సిన నిర్ణయాన్ని అన్ని ప్రాంతాలను సమన్వయం చేసుకోకుండా అన్ని ప్రాంతాలకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చి ఒకటి ఇక్కడ పెట్టేటటువంటి విధానానికి పోకుండా సెంట్రలైజ్డ్గా ఒక చోట సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదనేది నా బలమైన అభిప్రాయం అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఈ అంటే మీరు మూడు రాజధానుల కాన్సెప్ట్ని అంగీకరిస్తున్నారా లేదు అసలు మూడు రాజధానులు అనే కాన్సెప్టే లేదు అన్నాడు అంటే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ప్రకారం మూడు రాజధానులకే తమ ఓటు అనేటువంటిది మూడు రాజధానులు అక్కడ అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ హైకోర్టు రాజధాని నుంచి ఇంకో చోట పెడితే అది రాజధాని కాదు న్యాయ రాజధాని అనేది ఫూలిష్ అది ఆ స్టేట్మెంటే కరెక్ట్ కాదు మొత్తం దేశంలో పదో పదిహేనో ఉన్నాయి అంత ముందు ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు చూసి మెన్షన్ చేశాను రెండు రాజధానులు ఉన్నటువంటివి కాదు రెండు రాజధానులు లేవు హైకోర్టు లొకేటెడ్ అట్ ఎ ప్లేస్ అదర్ దాన్ ది క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అది దట్స్ ది దట్స్ ది వే ఇట్ ఈస్ నో అలహాబాద్లో హైకోర్ట్ ఎట్ అలహాబాద్ హైకోర్ట్ ఎట్ ఇండోర్ హైకోర్ట్ ఎట్ సో ఇండ్ సో ప్లేస్ దాని అర్థం అది న్యాయ రాజధాని అవుతుంది అని కాదు అది ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు అది హైకోర్టు పెట్టుకోండి కావాలంటే అంతే తప్పించి అది రాజధాని అని అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు సో హైకోర్టు అయితే డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఇస్ వన్ థింగ్ సో అది లేదు రెండు సెషన్స్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అది చాలా స్మాల్ ఇష్యూ దాంతో అదో లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అయిపోదు మహారాష్ట్రలో నాగ్పూర్లో పెడతారు ఆంధ్ర ఆంధ్ర నివాసం ఒకటి ఉంది ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యేలు చక్కడ ఉంటారు సెషన్ పెట్టుకొని పోతారు దాంతో అదేమి లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ కాదు సో అసెంబ్లీ సెషన్స్ హెల్డ్ దట్ నాగ్పూర్ అంతే దట్స్ ది సో ఈ మూడు రాజధానులు అనేటువంటి కాన్సెప్టే లేదు నా దృష్టిలో సో ఇప్పుడు కేంద్రం నియమించిన శివరామకృష్ణన్ కమిటీకి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎటువంటి సాయం చేయలేదన్నారు అసలు ఎందుకు జరిగిందండి ఈ ఈ మాటని చాలాసార్లు చాలామంది చెప్ప ఆయన చెప్పిన రికమెండేషన్ తొమ్మలోకి తొక్కారని ఇవన్నీ చాలా మాటలు వినిపించాయి దీని పూర్వపరాలేంటి లేదు నిజా నిజాలు లేవు పూర్వపరాలు లేవు సింపుల్ ఎజెండా ఈ సింపుల్ వీళ్ళు ముందే ఒక ఎజెండాతో వచ్చేసారు ఫలాన్ని చోట పెట్టేసుకోవాలని ఆయన ఇచ్చేటటువంటి రికమెండేషన్ దానికి ఎగెనెస్ట్గా రావచ్చు అనేది కూడా వాళ్ళకు తెలుసు బికాస్ ఆయన అర్బన్ అఫైర్స్ ఎక్స్పర్టు కాస్త ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నటువంటి వాడు డీసెంట్రలైజేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఆయన స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ అయినటువంటి వాడు సో ఆయన దీనిని సపోర్ట్ చేయడం అనేటటువంటి నిర్ణయానికి వీళ్ళు ముందే వచ్చేసారు సో దాన్ని తంతుగా చేయటానికి వీళ్ళు చూశారు వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా ఆయన తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకొని కాంప్లికేట్ చేయదలుచుకోలే హీ డింట్ సే మీరు చేయబోతున్నది కరెక్ట్ అక్కడ పెట్టండి అని చెప్పలేదు కానీ ఏమి చెప్పకుండా బ్రాడ్గా ఒక ఇది ఇచ్చేసి డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ఎ బెటర్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు ఫైనల్గా ఈ అమరావతిని కాసేపు పక్కన పెడదాం వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ చాలా చాలా చోట్ల చాలా సందర్భాల్లో మీరు మాట్లాడారు పుస్తకాలు రాశారు సరే అవుతుంది ఇప్పుడు మొన్న ఎప్పుడు ఒక కొన్ని రోజుల కిందట మీ ట్వీట్ ఒకటి చూశాను ద్రవిడ ఆత్మాభిమానం ద్రవిడ ఆత్మాభిమానం కుటుంబ పాలనకి దారి తీసింది ఎక్కడ సౌత్ లోపల దక్షిణాది లోపల తమిళనాడులో కరుణానిధి కుటుంబం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీఆర్ కుటుంబం తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలో కేసీఆర్ కుటుంబం ఇలా మీరు ప్రస్తావించారు దీనికి దారి తీసింది ఈ ద్రవిడ ఆత్మాభిమానం మాకు ఆత్మాభిమానం ఉంది అదో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ సో ఇప్పుడు 
మరి మిగతా వాళ్ళు అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటకలో బొమ్మాయి ప్రభుత్వం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉంది ఒక రకంగా డైనాసిటీ రూలే కదా కుటుంబ పాలనే కదా రెండు రకాల అక్కడ కుటుంబ పాలన గురించి నేను మాట్లాడేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ కుటుంబ పాలన గురించి మాట్లాడేది అది ఒప్పుకుందాం దట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ మీరు అన్నారు ఫ్యామిలీ విషయం చెప్తాను ఆత్మ గౌరవం అనేటటువంటి నినాదం కుటుంబ పాలనకు దారి తీస్తుంది దాని వరకే నాది ఆ ట్వీట్ కన్ఫైన్ చేస్తాడు కుటుంబ పాలన ఇంకెక్కడా లేదు రాదు అనేది కాదు వస్తున్నాయి మేము అఖిలేష్ యాదవ్ది కుటుంబ పాలన కాదా నార్త్లో చాలా ఉన్నాయి కదా చాలా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి దానికేమి ఏది లేదు ఈవెన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈస్ కుటుంబ పాలన అది దాని కుటుంబ పాలనను ఒక్క యాంగిల్లో కన్ఫైన్ చేసుకొని ఆ ట్వీట్ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఒక ఒక జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని ఒక ప్రదేశం ఆత్మగౌరవాన్ని ఒక భాష ఆత్మగౌరవాన్ని ఒక ప్రాంతం ఆత్మగౌరవాన్ని ఒక వెహికల్గా చేసుకొని పరిపాలన చేపట్టి ఆ పైన కుటుంబ పాలనను గట్టిగా పునాదులు వేసుకొని పోయే అంశాన్ని గురించి అక్కడ ప్రస్తావన ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఈ మూడు ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఆ దృక్పథం నుంచి ఆలోచించాలి ఆ కోడ నుంచి చూడాలి అనేది అభిప్రాయం ఫైన్ అండి తర్వాత ఇంకో చోట మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు చంద్రబాబు వ్యక్తి కాదు శక్తి కాదు చంద్రబాబు ఒక లాబీ అని ఒక ఒక మాట్లాడాలి అని ఉండదు ఎక్కడ అని ఉండను నేను 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 చూసాను అది మీరు ప్లే చేయండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను నేను టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారితో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మీరు మాట్లాడు స్పష్టంగా మాట్లాడినటువంటి నేను చూస్తే కానీ చెప్పలేదు నేను వాట్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ వాస్ హిస్ క్వశ్చన్ వాట్ వాస్ మై ఆన్సర్ అనేటటువంటి చూడండి ఓకే దాని మీద హ్యాండ్గా ఆఫ్ హ్యాండ్గా కామెంట్ చేయండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకా అధికారంలోకి రానప్పుడు మీరు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారితో ఇచ్చినటువంటి అంటే ఆయన వేసిన క్వశ్చన్ ఏందో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఇది వితౌట్ హోలిస్టిక్గా చూడకుండా ఒక పాత్రను తీసి కూడా నేను ఆఫ్ హ్యాండ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అది మొత్తం చూస్తే చెప్పగలుగుతాయి సో ఇప్పుడు తర్వాత చంద్రబాబు అప్పులు చేసి పప్పు బెలాలు పంచుతున్నారు ఆర్థిక పరిస్థితిని ఆయన పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు తర్వాత చెప్పినటువంటి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన గురించి ఎలా అంచనా వేస్తారు అతని కంటే ఘనుడు ఆ చంట మల్లన్న అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు ఇప్పుడు అతని కంటే ఘనుడు ఆ చంట మల్లన్న ఆ చంట మల్లన్న ఓకే అంతకు మించి పొయ్యిలో ఐ మీన్ పెనంలో నుంచి పొయ్యిలో పడినట్టే పొయ్యిలో మించి ఇంకేమీ లేదు ఐ మీన్ ఆ రోజు ఆయనది ఎక్సెస్ అనిపించింది ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ రాచకంతో పోల్చి చూస్తే అది ఉత్తమం అనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్ జీసస్ అంతే కదా నాచురల్లీ బై కంపారిజన్ ఆ మాట బై కంపారిజన్ అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఆన్ దట్ డే ఇస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ బట్ ఇన్ కంపారిజన్ ఇది చంద్రబాబు నాయుడే కాదు దేశంలో అందరూ చీఫ్ మినిస్టర్లు జీసెస్ లే ఆర్థిక అరాచకం ఎక్కడా లేదు ఇది 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 ఐ మీన్ అందుకనే దీని గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడల్లా మూడే మూడు పాయింట్లు చెప్తా ప్రజలు వస్తుంటే తీసుకోండి దేశ నో ప్రాబ్లం ఎవడైనా ఇస్తున్నా తీసుకోండి కానీ మూడే మూడు విషయాలు ఆలోచించుకోండి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇదేమి తమ జేబులో డబ్బులు తీసి పెట్టడం లేదు అప్పులు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేసుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎంతకాలం వస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఈ మొత్తం ప్రభుత్వం యొక్క అజెండాను చూస్తూ ఉంటే ఎట్లాగో అట్లా అప్పులు చేసి ఈ ఐదు సంవత్సరాలు పంచి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కోత పెడదాం బికాస్ ఎవడు ఇది సస్టైనబుల్ కాదు లాంగ్ రన్లో అయ్యేది కాదు సో ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో ఎవరికి తెలియదు సో ఎన్నాళ్ళు వస్తుంది అనేది తప్పకుండా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇలావన్నీ స్పీచ్ చేసి నీకు కరెంట్ ఇవ్వకుండా రోడ్లు వేయకుండా ఇవ్వకుండా ఓ నాలుగిట్లో ఏ కొన్నాళ్ళు అది పూర్తిగా నడపలేరు ఎవరు నడపలేరు అది అప్పులు చేసి నడిపితే కొంతకాలం నడవచ్చు 
బట్ లాంగ్ రన్లో నడవతాయి సో ఏదో ఒక రోజు ఆగిపోతుంది ఆగిపోయినప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి అది కాస్త ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఇంకో మాట కూడా అదే సందర్భంలో మీరు అన్నారు కేసీఆర్ ప్రకటించినటువంటి స్కీమ్స్ చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి ఐ డోంట్ నో విత్ విచ్ గవర్నమెంట్ యూ హ్యావ్ కంపేర్డ్ దాట్ అంటే ఏ ఏ గవర్నమెంట్ తోటి మీరు పోల్చారో నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ బట్ సందర్భంలో మాకు ఒక సందర్భంలో మీరు అన్నారు తర్వాత ఈ మాట అన్నటువంటి మీరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ ప్రకటించినటువంటి ఈ మధ్య ఇటీవల ప్రకటించినటువంటి దళిత బంధు పథకము ఏ విధంగా అది గొప్ప పథకం అవుతుంది అది పప్పు బెల్లాలు పెంచినట్టు కాదా ప్రజల సొమ్ము అప్పు తెచ్చి ప్రజల సొమ్ముని ఖర్చు పెట్టినట్టు కాదా అన్నాను క్రెడిట్కి కాంట్రడిక్షన్ లేదు నేను చెప్తాను మొదటి నుంచి నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అనుకుంటూ ఉండేది సరిగ్గా మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వాలు ఏం ప్రభుత్వాలు అని డ్రింకింగ్ వాటర్ అది ప్రాథమికమైన ప్రాథమికమైన హక్కు దాని మీద ఎవడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడు వీటి మీద పెడతారు వాటి మీద పెడతారు వీటి మీద పెడతారు డ్రింకింగ్ వాటరు శానిటేషను హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ వీటి మీద పెట్టకుండా ఇవన్నీ ఐ మీన్ ప్రతి ఇంటికి ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈజ్ ఏ హ్యూమన్ రైట్ ఆ అంశం ఈయన గుర్తించాడు చేశాడు అందుకని ఆ విషయంలో నేను తప్పకుండా గొప్ప స్కీమ్ ఈ రోజుకు చెప్తాను దాంట్లో ఏమి మిషన్ భైరథ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్కీమ్ దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు బట్ నేను ప్రతి వాడికి పది లక్షలు ఇస్తాను ఇప్పుడు అదే చెప్పాను కదా ఆంధ్రాలో విషయం ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా ఆలోచించుకోవాల్సింది ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎన్నాళ్ళు ఇస్తాడు ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది ఇవి సస్టైనబుల్ స్కీమ్స్ కావు అన్సస్టైనబుల్ స్కీమ్స్ నేను మంచిమైన ఎట్లా చెప్తాం సస్టైనబుల్గా చేయాల్సిన పని సరిగ్గా చేస్తే ప్రభుత్వం చేయాల్సింది తప్పకుండా దాన్ని మనం చివరి స్టింట్ మీరు బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపారు బీజేపీ ఆహ్వానిస్తే దాంట్లోకి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి బీజేపీకి సంబంధించి అంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మీకు ఎందుకు నచ్చని బీజేపీ పద్ధతులు కానీ పంథాలు కానీ పథకాలు కానీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానీ బీజేపీతో నా సంబంధం ఈ రోజుది కాదు జనసంఘ సంబంధం నేను స్మాల్ స్మాల్ విలేజ్ విలేజ్ నుంచి వచ్చినవాడిని విలేజ్లో ఉండేవాడిని అప్పటికే నేను వాజ్పేయి భక్తుని ఏది ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు జనసంఘ్ ప్రస్థానం జనసంఘ్ విధానాన్ని గురించి బాగా తెలిసిన వాడిని పేపర్ అది చదివేవాడిని అంటే ఇంట్లో కాస్త ఫాదర్ వాడు ఫాదర్ ఇస్ హెడ్ మాస్టర్ ఇది బాగా గుర్తు అప్పట్లో నేను నెల్లూరు మాది నెల్లూరు జిల్లా కొండే పని విలేజ్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అయినాయి జనసంఘ్ తరఫున వైసీ సంగారెడ్డి అని ఆయన పోటీ చేశాడు అక్కడ మా ఇంట్లో మూడు టీచర్ అని కూడా టీచర్ ముగ్గురు అంటే మా నాన్న టీచరు అన్నలు ఇద్దరు కూడా టీచరు సో మూడు ఓట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మా ఇంటికి వచ్చాడు ఓట్లు అడిగి అడవిలో వస్తే ఎరా ఇట్ రా రా అన్నాడు నాన్న ఆయన ఇదిగా మీ శిష్యుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ వీడు మా వాడు చూపెట్టి మా నాన్న గాంధీవాది చాలా చాలా అంటే ఇట్లా అట్లా కాదు అది ఆ గాంధీసం అంటే అది మా అమ్మ చెప్తుంది మేము ఒకటి పుట్టలేదనుకో గాంధీ గారు చనిపోయిన రోజు మూడు రోజులు ఆయన అసలు అన్నం తినలేదు ఎక్కెక్కి ఏడుస్తూ ఉండేవాడని నెహ్రూ చనిపోయినప్పుడు మేము చూసాం పర్సనల్గా చాలా ఇదన్నమాట బట్ చాలా లిబరల్ మ్యాన్ సో ఏవి నువ్వు నేను నువ్వు ఈ పంథా తీసుకున్నావని ఏ రోజు అడగలేదు దాని గురించి డిస్కషన్ ఉండేది పిలిచే వైసీ రంగారెడ్డి గారి దగ్గర పిలిచి చూడండి మా వాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ జనసంఘు ఎప్పుడు జనసంఘ్ గురించి వాజ్పేయి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటా అంటే ఆయన మన జాతీయం కదండి భారతీయమైనటువంటి పార్టీ కదా అని అన్నాడు సో ఊరికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదేదో కొత్తగా ఈరోజు బీజేపీలో జాయిన్ అయిన వాడిని కాదు ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్హరెంట్లీ ఐడియాలజికలీ విత్ బీజేపీ ఫిలాసఫీ సో మన ప్రస్థానం ఇంకో సైడ్ పోయింది ఉద్యోగం చేసాం వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఆ విధాన పరమైనటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆపర్చునిటీ వస్తే తప్పకుండా ఆ పార్టీని బలోపేతం చేయటానికి నేను ఏం చేయగలను అది చేస్తున్నాను చేస్తూనే ఉంటాను ఓకే అండి ఒక చివరికి వచ్చినండి 
అంటే మీరు ఒక చాట్ అన్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి ఒక సప్లిమెంటరీ అనుకోండి డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నేను అసెంబ్లీ అడిగినా పర్వాలేదు నేను ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతా మీరు కాంగ్రెస్ది కౌరవుల సభ అన్నారు అంటే బీజేపీది పాండవుల సభ అన్నానా ఇక్కడ అన్నది ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఒక ఒక కాంటెక్స్ట్లో మీరు అన్నారు ఇప్పుడు కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నారా ఇది కాంగ్రెస్ కౌరవుల సభ అన్న కాంగ్రెస్ ది కౌరవుల సభ అన్నారు అప్పుడే బీజేపీ కూడా పాండవుల సభ అని అన్నానా రోజు అనలేదు అంటే అన్నట్ట అర్థం అని అంటున్నాను దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు డెఫినెట్లీ ఎనీ డే ద బీజేపీ పాండ్ అది కౌరవుల సభ అయితే ఇది పాండవుల సభే దాంట్లో ఏమి నో టూ ఒపీనియన్స్ ఆన్ దట్ బట్ అది ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఎప్పుడన్నా నువ్వు కూడా గుర్తుకు రావట్లేదు చూడాలి బట్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఐ టోల్డ్ దట్ ఐ ఆల్సో స్టాండ్ బై దిస్ దిస్ ఏ కవర్ అవుతుంది బికాస్ యూ యు ఆర్ యు నౌ యు ఆర్ అన్న బీజేపీ కాబట్టి లేదు 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 చెప్తున్నాను కదా ఇది పాండవుల సభ దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు కవర్ అవుతుంది పాండవుల సభ కదా తప్పకుండా సో వేళ అండి మీకు బీజేపీ తరఫున మంచి బాధ్యతలు ఇవ్వాలనేటువంటిది మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం and wish you all the best thank you and thank you, thank so you much. very much for coming and uh, obliging our request thank you then idandi sri i y r krishna rao garu maji chief secretary andhra pradesh aa maji ane mata general ga naaku nachadu endukante vaallu eppudu kuda kriyashilakangane untaru anetondi nenu manasa vacha namuthunanu journalist diary feeling adi and then This is what today's journalist diary prime time thank you thank you, thank so, you so much thank you very much namaskaram